fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Vi ringrazio l'accoglienza, la comunità diocesana di Roma, al suo Vescovo. Grazie. E prima di tutto, prima di tutto vorrei fare una preghiera per il nostro Vescovo in merito, Benedetto XVI. Preghiamo tutte insieme per Lui, perché il Signore lo benedica e la Madonna lo custodisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, per noi lo rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, ben sei benedetta tra le donne, donne. e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. E adesso incominciamo questo cammino, Vescovo e Popolo, Vescovo e Popolo, questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità a tutte le Chiese un cammino di fratellanza, di amore, di fiducia fra noi. Preghiamo sempre per noi, l'uno per l'altro. Preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza. Ti auguro che questo cammino di Chiesa che oggi incominciamo e che mi aiuterà il mio cardinale vicario qui presente, eh, sia fruttuoso per l'evangelizzazione di questa tanta bella città. E adesso vorrei dare la benedizione, ma prima... Prima vi chiedo un favore, prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica la preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. Facciamo, facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me. Santo Padre Francesco, a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio, della televisione e delle nuove tecnologie di comunicazione, 
concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. Adesso vi darò la benedizione a voi e a tutto il mondo, a tutti gli uomini e donne di buona volontà. Santi Apostoli Petrus e Paulus, de quorum potestate et autoritate confidimi, ipsi intercedan pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis beate Maria Semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, e Santorum Apostolorum Petri et Pauli et Omnium Sanctorum. Misiratur Vesti Omnipotens Eus, et dimissi Omnibus Peccatibus Vesti, perducat Vos, Iesus Christus, ad vita in eterna. Amen. Indulgentiam, ad solucionem, et remissionem omnium peccatorum vestorum, spasium vere et fructuose penitentiae, cor sempre penitens, et emendationem vite, gratia nel consolationem sancti spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus triuat vovit, omnipotens et misericors dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, pateris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper. Fratelli e sorelle, vi lascio grazie tante dell'accoglienza. Pregate per me e a, a, a presto, ci vediamo presto. Domani voglio andare a pregare la Madonna perché custodisca a tutta Roma. Buona, buona notte e buon riposo.